আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সো এই পর্বে আমরা দেখব ফটোশপের বেসিক টিউটোরিয়াল আজকে পর্ব থেকে আমরা একটু ওয়েবসাইট ডিজাইন শিখব অর্থাৎ ফটোশপের মাধ্যমে ওয়েবসাইট কিভাবে ডিজাইন করতে হয় সেই কাজগুলো আমরা এই আজকে পর্ব থেকে সামনে যে কয়টা পর্ব আসবে সেই পর্বগুলোতে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা হেডিং আপনার যেগুলো ডিজাইন আছে সবগুলো নিজেরাই ক্রিয়েট করবো এবং এটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এই সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো তার আগে বলে রাখি আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি আগে থেকেই করে রাখেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাছ সো আমি প্রথমেই আসলাম একটি ওয়েবসাইটে যেটার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় আঠারো কোটি মানুষই পরিচিত প্রথম আবার একটি অনেক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইট যেভাবে ডিজাইন করা আছে আমরা ফটোশপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট ডিজাইন করব তো হয়তো আমি এটাকে কিছু পার্ট পার্ট করে দিব অর্থাৎ কিছু পর্বের মাধ্যমে করব তো আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও গুলো দেখবেন এবং একটু হলো রিডিও থেকে আমি আশা করি আপনারা একটু হলো কিছু শিখতে পারবেন চলুন শুরু করি তো প্রথমেই আমি ফটোশপে আসবো আমার ফটোশপ ফটোশপ আমার ওল্ড ভার্সন আপনারা চাইলে নিউ ভার্সনে কাজ করতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া আমি প্রথমেই নিউ ফাইল আসবো আসার পরে আমার এটা যা আছে আমি সম্পূর্ণ রাখবো আপনারা একটু সেটিংটা দেখে নেবেন বারোশো আসবে সাতশো বিশ করে রাখছি এটা আপনারাও করে নেবেন দেন এখান থেকে ওকে করব ওকে করার পরে আমরা প্রথমে হেডিং থেকে শুরু করবো অর্থাৎ হেড আছে হেডটা ডিজাইন করব দেন আস্তে আস্তে একটা তারপরে এই লেখাগুলো দেন এই পোস্ট গুলো সম্পূর্ণ কিছুই আমরা দেখব তো প্রথমে হেডিংটা ডিজাইন করার জন্য আগে জানতে হবে এই হেডিং এর সাইজ কতটুকু তো এটা জানার জন্য আমি হেডিং এর এখানে আসার পরে মাউসের ডায়ার বাটনে ক্লিক করে ইনস্ট্যাক্ট এলিমেন্টে ক্লিক করব আমরা এরকম একটি হিটার নেব এবং এটা সিক্সটি ফোর পিকেল তো মূলত একটি কিন্তু বলে রাখি ফটোশপে যখন আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে যাব অর্থাৎ একটি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই এই শেপ টুলটা অর্থাৎ কাস্টম শেপ টুলটা সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হবে সবগুলো টুলস এর থেকে এই টুলস এর কাজ এই টুলস এর কাজ আর মোট টু এই কয়েকটা টুলস এর কাজ একটু বেশি ব্যবহৃত হয় কয়েকটা টুলস নিয়ে একটি ওয়েবসাইট আইকন দেখতে পাবো আমরা সেখান থেকে আমি জাস্ট স্কোয়ার যেটা আর কি সুপারভোজ বলা হয় এটাকে সিলেক্ট করব করার পরে এখানে ক্লিক করব দেন আমি একটু ওয়ার্ডটা একশো রেখে বা আমি শেপটার নাম দিলাম কারণে আমার আমার এই ফিলিং যে কালারটা আমি কালারটা দেখতে পাচ্ছি না তো এই ফিলিং এর কালারটা দেখার জন্য আপনাকে এই স্ট্রোক এর যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে একুশ পয়েন্ট ফোর এটাকে যদি আমি কমিয়ে দিই তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যেমন দেখুন এখন দেখা যায় হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন আশা করি 
डाउनलोड कर डिजाइन कर प्लेस क्यों कर प्लेस कर उद्देश्य डबल क्लिक कर तो आंतर्जा प्रेस कर देख क्लिक
স্টার্ট বাটনে আসার পরে এখান থেকে বিজয় বাহান্ন নামে একটি যেটা আমরা বাংলা টাইপ করার জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি এই সফটওয়্যারটাকে আবার পুনরায় ওপেন এ ক্লিক করবেন অর্থাৎ এখানে ক্লিক করে ফাইলটা ওপেন হয়ে আসবে একটু সময় নেবে তো ফাইলটা ওপেন হয়ে আসার পরে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না আপনাকে জাস্ট আপনি আপনার কিবোর্ডে বাংলা লেখার জন্য কিবোর্ডে যে ফন্টটা চেঞ্জ করতে হয় ফন্টটা চেঞ্জ করবেন দেন আবার পুনরায় লেখা স্টার্ট করবেন ओके, सो आशा करे, एक बार मैं क्यों बोले कंट्रोल ऑल्टर प्लस इसे प्रेस कर लाम, और अब कोई एक बार लेंगे वो बांग्लादेश, देखो मैं एक बार बोलता हूँ लेखा था, और तो हमें जा लेखते सी, इधर एक बार सेम ओटाई आश्चर्य से, अब तक आमन, आमन एक बार इधर सब कौन मो शो करते सी, जितना ओने के स्कोरे नहीं সামনে এখানে এখান থেকে একটা স্কেল নিয়ে নিলাম এই স্কেল অনুযায়ী আমি দেব ঠিক আছে অর্থাৎ এই স্কেল অনুযায়ী আমি আমার কন্টেন্ট গুলো অর্থাৎ আমার মেনু গুলো সাজাবো তাহলে এখানে বাংলাদেশটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি যেটা করব এখান থেকে এখান থেকে লেখাটাকে বড় ওই বক্সটাকে আবার নিয়ে নেব অর্থাৎ আমরা যখন টাইপ করার সময় একটি বক্স নিয়ে ছিলাম কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস কি প্রেস করে ওই বক্সটাকে আবার পুনরায় এখানে আনব কাস্টমাইজেশনের জন্য সো এখান থেকে সাইজটাকে নিয়ে লাইক 5 টাইপ রাখি ওকে সো এটাকে 5 রাখব আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করবেন এখানে অনেক সময় সাত থাকে ঠিক আছে তো আপনারা এটাকে স্ট্রং করে দিবেন তাহলে এটা একটু স্ট্রং হয়ে কালারটা শো করে দেন এটাকে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব তারপরে এখান থেকে এটাকে কপি করব কপি করে এখানে দেব তারপরে অর্থাৎ এখানে যে কয়টা আপনার মেনু আছে এই কয়টা মেনুতে আপনারা কপি করে করে কন্টেন্ট গুলো যা মেনু লেখা গুলো লেখা গুলোকে পরিবর্তন করে নেবেন সো তারপরে আছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি विश्वकप क्रिकेट मतमत खेला बनोदन ओके मतमत दूर हो गए नहीं आस
উত্তর আমেরিকা এখানে लाइन स्मार्ट ठीक है सबाई তারপরে এখানে লেখা আছে ইংলিশ 
शर्टकाट कर बॉर्डर समस्या 
কতগুলি মার্ক করা আছে বা এটার পেছনে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া আছে আমরাও এই সেম ব্যাকগ্রাউন্ডটা নেব এবং এটাতে যেভাবে কাজ করছে আমরাও ঠিক ওভাবে কাজ করব তো প্রথমে এই যে কালারটাকে আপনারা আমি কালারটাকে কপি করলাম কপি করার পরে এখানে আবার আসব আসার পরে আমি দেখব এটা কোথায় लाइन पुनरिंग समस्या ठीक बॉर्डर लाइन कर लक्ष्य करें मध्य 
নামটা দেব হচ্ছে যে ঠিক আছে দেন এখান থেকে এই পর্যন্ত দেব এখন দেখুন আমি যদি এখান থেকে মুখ করতে যাই তাহলে এটা মুখ আছে এটা না আমি যদি এখন এটাকে মুখ করতে যাই তাহলে এটা মুখ হচ্ছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছি না আমি এটাকে কেন কলার করে নিলাম যাতে আমি যেন পনেরোয় পরবর্তীতে মুখ করতে চাইলে এইভাবে মুখ করে রাখতে পারি এই জন্য আমার এটা নেওয়া তো তারপরে এখন যদি আপনি মুভের মধ্যে কোনো এটাকে সিলেক্ট করতে চান যেমন সিলেক্ট করলেন করার পরে নিচে এটাকেও সিলেক্ট করলেন অর্থাৎ এই দুটোকে আপনি একটু উপরের দিকে দিতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি এটাকে ডিফারেন করতে পারেন এই मोटामुटी क्रिएट कर क्रिएट करारे परवर्तीमेशन चलते सबस्क्राइब पार्टन Also press the bell icon for more videos.